único pedido dos advogados de defesa para que o pai e a madrasta de Isabela se apresentassem foi a garantia da integridade física deles. O pedido de prisão temporária, a repercussão do crime na sociedade, o assédio da imprensa. Sai! Sai! Tudo leva a uma sensação de culpa, já formada num caso em que não há testemunho ocular, confissão e as investigações ainda estão longe do fim. A própria polícia pede cuidado para evitar julgamento precipitado. Nós temos vários caminhos da investigação, nós temos que ser cautelosos. O Instituto da Prisão Temporária é uma investigação, é a cautela do Estado e a cautela das pessoas investigadas. A prisão temporária é decretada em caso de homicídio e quando a detenção dos suspeitos é considerada imprescindível para ajudar nas investigações. Mas para este criminalista, suspeitos sem antecedentes criminais, com residência fixa e que podem ser localizados a qualquer momento, não deveriam aguardar a apuração dos fatos na cadeia. Inverte-se tudo, prende-se para se investigar. O certo seria o contrário. Primeiro se investiga e depois se prende. Para ele, a decretação da prisão temporária neste caso foi uma resposta à sociedade. A população sente, de certa forma, uma satisfação pela punição antecipada, pelo menos algo está sendo feito, o Estado está fazendo, mas eu pergunto, quantas Isabelas não existem por aí? Por enquanto o casal é o único suspeito do crime, suspeito, porque só a conclusão dos laudos da perícia técnica e o fim das investigações policiais vão determinar se Alexandre e Ana Carolina serão mesmo acusados da morte da menina. Como o processo corre em segredo de justiça, fica difícil saber o que é informação concreta, confirmada e o que é pura especulação.